हमारे बीच में आज जो इतना बड़ा सैलाब था भारतीय मजदूर संघ का इसमें सारे डिपार्टमेंट रेलवे बैंकिंग डाकखाना आशा वर्कर आंगनबाड़ी वर्कर और रेलवे के जो जोनल महामंत्री हमारे बीच में आई हम इनसे जानकारी लेते हैं कि रेलवे की क्या क्या समस्या हैं सर जो रेलवे में आज इस तरीके से जो एक भगदड़ मची हुई है कि सब इसको प्राइवेटेशन की तरफ ले जा रहे हैं इसका मुख्य कारण क्या है इसका मुख्य कारण ये है कि सर, आप अपना नाम बताएं आ, मेरा नाम श्याम ठाकुर है और भारतीय मजदूर संघ का जो ट्रेड यूनियन उत्तर रेलवे में काम करता है उत्तर रेलवे कर्मचारी यूनियन उसके महामंत्री का दायित्व मेरे पास है जी अब आपने विषय पूछा कि जो प्राइवेटाइजेशन जा रही है तो सबसे पहली बात तो मैं ये करूँगा कि नियत की ओर नियत नियत व्यवस्था रेल इतना बड़ा सिस्टम है उस सिस्टम को कभी ठीक करने का प्रयास ही नहीं किया गया मैं उदाहरण के तौर पे आ, आपको एक दो चीज़ें साबित करता हूँ रेलवे का 95 परसेंट जो रो बिजनेस होता था पार्सल्स का सामान का जो लोडिंग अनलोडिंग का होता था रेलवे के पास होता था आज वो मात्र देश का शायद पाँच से दस परसेंट बिजनेस रह गया जी हमने उस बिजनेस को लूज़ कर दिया जी अगर हम एक इंडस्ट्रियल यूनिट के रूप में बात करें कि रेलवे एक इंडस्ट्रियल यूनिट है तो हमारे आज से अस्सी परसेंट बिजनेस रोड में चला गया अब इसके लिए जिम्मेवार कौन है सरकारें तो ठीक है सरकारें तो एक बड़ा ऊंचा स्तर हो जाता है तो मेरा मुख्य मानना है जो नीचे का प्रशासनिक अधिकारी होता है उसके पास एक दूरदृष्टि नहीं होती एक विचार नहीं होता कि किस तरीके से संगठन अपना जो रेल जो विभाग है या उसका जो कर्मचारी है या रेल का क्या योगदान राष्ट्र की प्रगति के अंदर है वो उसके अंदर मिलान नहीं कर पाता है वो एक डिफरेंस रहता है तो वो अपने को सिर्फ एक अपने अधिकारियों तक सीमित करता है अधिकारियों तक कि मेरे को ये काम करना है अगर ये काम को दस लोग कर सकते हैं तो मैं इसको बचाऊँ कि कैसे वहाँ से पाँच से काम ले मगर भारतीय मजदूर संघ उत्तर रेलवे कर्मचारी यूनियन ये सोचती है कि आप ये काम क्यों नहीं करते कि आप काम ऐसा क्यों नहीं करते कि वहाँ दस की बजाय पंद्रह किए जाएं जब हमारे पास एक इंफ्रास्ट्रक्चर है मैं आपकी बात ही करता हूँ अगर आपको भी एक उदाहरण के तौर पे लूँ आज आपका एक न्यूज़ चैनल है आपके न्यूज़ चैनल के जो भी ऑनर हैं जो भी वो चीज़ हैं एक उनके पास ये है कि मैं दस रिपोर्टर का काम पाँच से लूँ एक सोच ये है एक सोच ये है कि मैं अपने काम को इतना बढ़ाऊं कि मुझे पंद्रह रिपोर्टर चाहिए तो आप मुझे बताइए आप किसको अप्रिशिएट करेंगे और किसको कहेंगे कि कौन आदमी सही है पंद्रह को कहेंगे कि जो पंद्रह है उसका व्यू दूरदर्शिता बढ़ी है तो यही समस्या रेल के साथ है कि रेल की जो सोच है वही है अभी विषय हमारे महामंत्री जी जो भारतीय रेलवे मजदूर संघ के शुक्ला जी ने उठाया एक प्रिंटिंग प्रेस जो है उसको बंद किया जा रहा है ओवरऑल पूरे देश में जितने भी प्रिंटिंग प्रेस से जुड़ी हुई चीज़ें हैं क्योंकि पुराने समय में क्या होता था मैं आपकी जानकारी के लिए दूँ कि रेल की जो टिकटें होती थी वो प्रिंटिंग प्रेस में छपा करती थी और मनी वैल्यू जो भी चीज़ें होती थी क्योंकि सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से वो सारी की सारी चीज़ें प्रिंटिंग प्रेस में रेल उसमें अपने यहाँ छापती थी क्योंकि आपको मालूम है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय की पूरी वेरिफिकेशन होती है तो इस उसको एक रिस्पॉन्सिबल और फेथफुल आदमी समझा जाता है और वो एक दायरे में काम करता है अब जैसे जैसे समय बढ़ता गया टेक्नोलॉजीज़ आती गई नई नई टेक्नोलॉजीज़ आती गई मगर हमारे जो प्रशासनिक सिस्टम है वो उनको कर्मचारी के साथ अपडेट नहीं कर किया देखिए ठीक है आज प्रिंटिंग टिकट बंद हो गई है तो यू का या पी रिजर्वेशन का दूसरा टिकट आ गया जी ठीक है पहले ट्रेन एट अ ग्लांस टाइम टेबल बड़े छपते थे आजकल नेट पे चीज़ें उपलब्ध हो गई बड़ी सारी चीज़ें हैं मगर मेरा मानना यही है कि क्या हम चीज़ों को डेवलप की ओर क्यों नहीं जाते डेवलप क्यों नहीं करते जब हमारे पास इतने सारे असेट्स हैं दूर से दूर तक असेट्स हैं आज हमारे पास दिल्ली के अंदर करोड़ों रुपये रुपये की लैंड है जो उस में तो हम उसको क्यों नहीं यूटिलाइज कर पा रहे क्योंकि उसके पीछे एक ही सोच है जो निम्न है कि कर्मचारी को कम किया जाए ये नहीं है कि व्यापार को बढ़ाया जाए और प्रधानमंत्री जी भी कई बार देखिए बात करते हैं व्यापार को बढ़ाने की बात करते हैं सारे विश्व का व्यापार यहाँ लाने की बात करते हैं तो मैंने कहा कि इम्प्लीमेंटेशन जो है उसके अंदर ज़मीन आसमान का फ़र्क है जो अगर कोई सही नीयत से कोई चीज़ को करना चाहता तो जो नीचे का प्रशासनिक गतिविधियाँ जो पुराने समय से चली आ रही हैं वो अपनी मानसिकता को 
चेंज नहीं करना चाहती हैं वो बदलाव नहीं लाना चाहती हैं वो पुराने तरीके से चलना चाहती हैं किसी चीज़ को डिस्टर्ब नहीं करना चाहती ये सबसे बड़ी समस्या है जिसके कारण वो चीज़ हो रही है हमने उनको कहा कि भाई आप एक चीज़ करिए उनकी तरफ से एक चीज़ बातचीत में जैसे होता है कि प्रिंटिंग का काम नए ट्रेंड से आ गया तो अगर हम पचपन या छप्पन साल के आदमी को नई टेक्नोलॉजी वो सीख नहीं पाएगा वो बात बिल्कुल देखिए उन्होंने बिल्कुल सही बात कही है कि वो आदमी हो सकता है सीखने में प्रॉब्लम हो आज हमारे बच्चे जो कंप्यूटर पे काम कर लेंगे जो मोबाइल ऑपरेट कर लेंगे हम नहीं कर पाएंगे वो डेफिनेटली राइट है मगर इसके पीछे मंशा क्या है रेल के अंदर बहुत सारा ऐसा कर्मचारी है जो पढ़ा लिखा आ रहा है ट्रैक मैन आ रहा है और इतने लोग आ रहे हैं लड़के पढ़े पढ़े लिखे एम एस सी क्यों आ रहे हैं बी एड क्यों आ रहे मैंने देखा खल्लासी के अंदर एक एम लड़का लगा हुआ है एक्सैक्टली ये मैं यही चीज़ ये मैं यही चीज़ कह रहा हूँ कि आपने ये चीज़ कही कि वो आया ठीक है वो आ गया अब क्या हम उसका यूटिलाइजेशन उसकी जो योग्यता है क्या हम रेल के अनुसार ले पा रहे हैं अगर आपने उससे पानी भरवा लिया वो लड़का आ गया उसकी योग्यता क्या है योग्यता को समझिए ये नहीं है कि ठीक है वो खलासी के पद पे आया तो आप ही उसको जाके बड़ा पद दे दीजिए ये नहीं है मगर कहीं ना कहीं डिपार्टमेंटल जस्टिफिकेशन करिए जैसे प्रिंटिंग प्रेस के मुद्दे पे मैंने बात करी नई टेक्नोलॉजी आई है कंप्यूटराइज आ गए सारी चीज़ें आ गई पुराने लोग नहीं सीख सकते हैं तो आप नए लोगों को जो ऐसे पढ़े लिखे हैं जो आई को जानते हैं उन लोगों को वहाँ शिफ्ट करने की कोशिश करिए मगर मंशा क्या है वही प्रशासनिक जो चीज़ है कि इस स्टाफ को ख़त्म किया जाए जैसे ही वो लोगों को वहाँ से दूसरे डिपार्टमेंट में डालेंगे वो पोस्टर सरेंडर कर देंगे सर ठाकुर साहब एक चीज़ ये हम ये माने कि जो स्टाफ कम किए जा रहे हैं जो रेल हादसे हो रहे हैं कम स्टाफ के कारण हो रहे हैं या जो आ, कम जानते हैं जो हम प्राइवेटेशन पर ले लेते हैं उनको वो काम सौंप देते हैं जो एक एक्सपीरियंस होल्डर है वो उसके मुताबिक काम कम कर पाता है एक्सपीरियंस होल्डर को तो अपनी चमचागिरी में लगाते हैं और एक्सपीरियंस होल्डर जो आदमी है उसको फील्ड में ओपनली मन से काम ही नहीं करने देते ना उसको काम करने से रोकते हैं जो आदमी काम करेगा काम करेगा देखिए रेल के अंदर बड़ी सीधी सी चीज़ है आप काम करेंगे आप जितना काम करेंगे उतनी आपसे गलती होने की संभावना बनी रहेगी ठीक है मगर रेल की जो सोच मैंने कहा वो एक जो, जो सोच काम करती है वो ये नहीं काम करती कि आदमी काम कर रहा है गलती हुई तो कोई बात नहीं मानवीय गलती होनी है तो ए, अगर अधिकारी उसके साथ एक बराबरी का एक जो गैप है कर्मचारी और अधिकारी के बीच की जो दूरी है उसको और कम करने का प्रयास करे ना तो रेल कहीं से कहीं जा सकती है और उसके सुझावों को माने मगर वो चाहता है कि मैंने जो ऑर्डर किया है मालवेज राइट ये नहीं है कि ये आदमी सही हो सकता है जो नीचे ट्रैक अफसर शाही जो ट्रैक पे काम हो रहा है आज हमारे जो ट्रैक के लोग जो काम करते हैं ट्रैक के ऊपर इतने हाथ से हो रहे हैं मैं कह रहा हूँ आप एक कमेटी बनाइए ना आप उसमें ट्रैक के लिए लोगों को लीजिए जो मैं कहता हूँ वहाँ गड्ढा खोदते हैं जो ट्रैक के ऊपर चलते हैं ना आप उनकी वो जो कहते हैं आप वो करिए और जो आपके हाईटेक पढ़े लिखे लोग ऑफिसर लॉबी कहती है आप उसको अलग रख लीजिए और उसको अलग रख लीजिए जमीनी लेवल पर काम करना पड़ेगा जमीनी लेवल पर जमीनी लेवल से आपको जो कर्मचारी सुझाव देता है आप उसको इम्प्लीमेंट करिए वो समस्या क्या है कि आप जमीन को नहीं जानते हैं और आप ऊपर से आदेश देते हैं और वो दोनों में फर्क है जब वो फर्क होता है तो समस्या होती है ये ये मैंने अपनी मांगों को रखा और रेलवे के अंदर जो हादसे होते हैं जो रेलवे के अंदर जो स्टाफ शॉर्ट किया जा रहा है अभी ठाकुर साहब ने बताया सभी चीज़ों को लेकर जो आज यहाँ श्रमिक महारैली व संसद मार्च का जो घेराव किया गया ये मजदूर संघ के बैनर तले आज बहुत तादाद के अंदर आंगनबाड़ी वर्कर आए हैं आशा वर्कर आए रेलवे कर्मचारी आए बैंक से आए डाक से काफ़ी सारे लोग आए और सभी जगह जगह से यहाँ पर आकर अपना धना प्रदर्शन किया और रोज प्रकट किया कैमरामैन गौतम के साथ मनोज पिप्पल संसद मार्ग पार्लियामेंट स्टेट